Hello, class. Hello, teacher. How are you? I'm fine, teacher. And you? Good. I'm pretty good. It's good to see everybody. Um, just give me a moment. One second, I'll. I'm going to add. Okay. All right. Okay. All right, here we go. <laughs> okay. Welcome, everybody. It's good to see uh, many of you back. Um, how, how have you been? How was your, um, your mini vacation, let's say? <laughs> Pretty good? Pretty good. Yeah? Okay, good. Excellent. I'm glad to hear that. Um, and how was your day today? So tired. Yeah, it was tiring. So, so. Yeah. Okay, I'm sorry to hear that. Um, okay. Um, okay. <clears throat> All right, guys. Um, well, give me one second. Okay. All right. Well, we're going to give a little bit of time for everybody to um, to join. Okay. All right. Hello, Olga. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm pretty good. I'm pretty good. Thank you. Um, yeah, I'm pretty good. Okay, hello, Miguel. How are you? Hello, teacher. How are you doing? Very nice. Yeah, pretty good? Yes, I'm ready. All right, I like that. That's the attitude. Okay, good, excellent. Okay. Um, Hay algunos ahí que no estoy segura si están o no están, porque no los veo, no veo sus, sus lindas caritas. Ok, hello Karina. Hello teacher. How are you? I'm tired. Tired? <laughs> yes. Oh, you had a, a very difficult day today? Yes, uh, a lot of busy. You were very busy? Yes. Oh, okay, I see. Okay, well, um, the good thing about being busy is that the time goes like very quickly, right? That's, that's the advantage, let's say. Very quickly. Yeah, <laughs> it goes by quickly because you're so busy, you don't notice the time um that has gone by right so that's something positive let's say right yeah okay. um y los demás no, no no veo sus lindas caritas okay all right well i guess in that case i'm going to start um with the attendance um okay so we're gonna start uh ana cristina cristina cristina's not here no okay 
All right, um, Annie. Ani, no, not here. Okay. Eh, Mari. Mari. No, no, Mari. Okay. Uh, Carolina. Yeah. Hello, Carolina. Present. Present teacher. Eh, es que estoy en el teléfono porque no me quiere cargar esta máquina ahorita. Oh, Pero aquí... Ok, entiendo, no hay problema. Ok, all right. Uh, Christy. Present, teacher. Ok, welcome, Christy. And I have Thanks. Jorge Humberto. Nice to meet you, teacher. Ok, nice to meet you. Do you like to be called Jorge o Humberto? Jorge. Okay, all right, Jorge it is. Okay, welcome, Jorge. Okay, and uh, we have Karen. Karen, Karen here? No. Okay. Uh, what about Karina? Present. All right, welcome, Karina. And Leonardo. Jonathan? Jonathan? Not here? Okay. Uh, what about Linda? Linda Yvette? Linda Yvette? Linda, no? Okay. Marlene? Marlene? No? Okay. Uh, Miguel? Present, present teacher. All right. Welcome, Miguel. Thank you. And I have Nelson Cabarrete Merino. I hear Miss. Okay. Welcome, Nelson. And I also Thank have you. the other Nelson, Nelson Ivan. Nelson Ivan? Teacher. Okay, welcome, Nelson. Okay, and Norma? Present teacher. Okay, welcome, Norma. And Olga? Present teacher. Okay, very good. Welcome, Olga. Thank you. And Omar Francisco? Present, Miss. Okay, all right, excellent. Welcome. Do you prefer to be called Omar or Francisco? Omar. Omar, okay. All right, thank you, Omar. And um, is Silvia, oh, sorry, Suleima Rodriguez? Present teacher. Okay. Welcome, Sudeima. Um, está teniendo problemas con la cámara, ¿verdad? Otra vez. Sudeima, está teniendo problemas con la cámara, ¿verdad? Ahorita reviso, Ticho. Okay. Sudeima Melgar. Sudeima Melgar, no, right? And uh, Tatiana Michelle. Tatiana Michelle? No. Okay. ¿Hay alguien que se me haya quedado? Okay, um, voy a revisar nuevamente. So I have uh, Cristina? Yes. Ah, okay. Welcome, Cristina. Okay. Thank you. Uh, Ani? Marisol? Eh, Carolina, ah, oh, no, sorry, sorry, perdón, no, Carolina ya me había dicho. Eh, Karen, Leonardo Jonathan, Linda Ivette, Marlene, Suleima Melgar y Tatiana Michelle. Creo que ahí veo. Tatiana Michelle? Uh, 
Tatiana Michel. No. Eh, veo que está conectada, pero no la oigo. No sé si soy yo, pero no logro escucharla. Tatiana Michel. No, ok. Bueno, tal vez no está ahí todavía. Ok. Um, Just give me a moment. Bye. Um, bueno, chicos. Um, creo que todavía me faltan varios. Um, no sé si todos, todos les llegó el, el, la notificación que íbamos a empezar hoy. Yes. 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 Ok. Ok. So. In theory, we all knew, right? We all knew that uh, we were going to, to start. Okay. Um, okay, just give me a moment. Mm -hmm. Ok. All right. Bueno, chicos, eh, un, bueno, primeramente un gusto conocer a aquellos que pues um, es uh, la primera vez um, que se unen a nuestra clase. Así de que eh, bienvenidos a todos aquellos um, que están nuevos en la clase. Um, de hecho, no es para ponerlos así en ¿Verdad? Que como dicen en buen estado de acá hay más ropa, ¿verdad? No sé para eso, pero sí nos gustaría poder conocerlos eh, y pues um, poder saber un poquito acerca de ustedes. Entonces, uh, no sé si uh, podríamos hacer como, bueno, voluntariamente pasar a aquellos que son nuevos y poder presentarse. Bueno, mi, mi nombre es Jorge Vela y pues quiero aprender porque es necesario en el trabajo se ocupa y, y pues es el momento que, que he escogido para poder eh, mejorar un poquito porque me quedé solo con lo básico y ahora quiero tener otras oportunidades con este aprendizaje. Ok, excelente. Um, ¿A dónde estaba aprendiendo anteriormente? En el ITCA. Ah, ok, excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿y hace cuánto fue eso o hace poco? Híjole, hace, <risa> hace 10 años, o sea que... Ah, ok. Bueno, pero lo que se aprende nunca, nunca se olvida y está en la mente, solo que hay que reactivarlo, ¿verdad? Hay que buscarlo bastante. Sí, cabal. Pero, pero sí, no se preocupe que, que ya va a ir viendo cómo, cómo se reactiva ese, esa memoria que va a haber. Gracias. Sí, excelente, excelente. Eh, quiero ver. Um, ok, muy bien. Pues Sam, eh, bienvenido, Jorge. Uh, le prefiere entonces que se le llame Jorge, ¿verdad? Sí, Jorge está bien. Ok, muy bien, excelente. Gracias, Jorge. Uh, muy bien. Um, quiero ver. Um, ah, y entonces es solamente para aclarar. Entonces es el primer módulo que usted hace aquí en inglés corporativo. Sí, es el primer módulo. Soy nuevo aquí. Excelente. Bueno, pues bienvenido entonces a, a, a la familia de eh, inglés corporativo. Bueno. Bueno. Un gusto eh, para todos. Sí, un placer, un placer. Ok, eh, ¿y qué más? ¿Qué más se va a presentar? ¿Alguien más? Cuenten, cuenten. Oh. 
o, o voy a tener que hacerlo de educar, de educáticamente. <ríe> no me gusta hacerlo, pero no sé, usted dígame, ¿lo hago de, de educáticamente? Ok, excelente. Ok, Omar, le doy la palabra. Ok, good evening. My name is Omar Hernández. It's nice to meet you. Nice to meet you. You want to tell us a little bit about yourself? ¿Quiere hablar un poquito de, de quién es para que lo conozcamos un poquito mejor? Ok. Uh, I'm working in a control in, uh, in my company is uh, Casco Safety. Is, um, distribution is equip uh, safety uh, gloves etc okay okay uh, is is this your the first time that you are studying here at inglés corporativo yes this is the number one a uh, participant, uh, principiant, and um, is a uh, uh, este módulo. Hasta es, desde el módulo uno hasta acá. Okay. Uh, entonces empezó en el módulo uno. Yes, principiante. Ah, okay, okay, very good, excellent. Okay, very good, very good. Thank you very much, Omar, for sharing a little bit with. Uh, with us about you. Okay, very good. Um, ¿Quién más? Todavía tenemos unos cuantos que no conocemos. ¿Alguien más se va a presentar? Hello. Okay. My name is, okay. My name is Nelson Gabarrete Merino. Uh -huh. I am going BCB Technology. Okay. Eh, my word is uh, Hosmai. Your work is? And Hosmai. Housemaid. Yes. Okay. Okay. All right. What else? What else can you tell us? Hello? What else can you tell us? Tell us a little bit more about yourself. No comprendo. Tell us more about you. What, why are you learning English? Ah, okay. Eh, ¿Dónde comencé a estudiar inglés? Algo así? No. Okay, sure. Tell us about that. Yes. Okay. Sí, comencé acá con inglés corporativo desde el módulo 1, luego el módulo hasta este nivel que estoy en este momento, solo que el módulo anterior eh, no me escribí, creo que también soy de la misma, del mismo grupo de Omar Hernández, es el único que he podido conocer de mi grupo. Ok, ok, muy bien, excelente. Ok, bueno, entonces, bienvenido de vuelta. Thank you. Excellent. Ok, muy bien, muy bien. Ok, y también creo que tenemos a una más. Hello. Hello. Hello, hello, uh, Tatiana. Yes, I'm sorry. I, I have some troubles with the, with the audio and I couldn't. Oh, it's okay. No worries. We, okay. We can hear you now. Okay, thank you. My name is Tatiana Sanchez. Uh, now I work at, at Telus in Salvador. Uh, it's, a, it's an account 50% in English and the other part is in Spanish. 
And sometimes I try to practice with my boss because I really like study English. And I think that is, or that help me every day to practice because that is important. So I like the this class because I have been the I have been taking this class uh, before. I took uh, one course. Ah, okay. Before, so it's cool for me. Oh, good, 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 excellent. Um, so um, you. You studied before in English Corporativo? Yes, one course uh, since uh, three months. No, I think it was the last year I I was at English Corporativo too. Oh, okay. That's wonderful. Excellent. Okay. And this is uh, you, you are well, well, you, you, you know um, the dynamic and, and everything. Yes, I know. Okay, excellent. Well, welcome back. We're, we're happy that you are back again. So thank you. Thank you very much for, for returning. And, and we're happy that to have you back again. I'm happy to. <laughs> <laughs> okay, very good. Very good. Thank you. Uh, ¿Nos hace falta alguien más? No sé. No sé si nos hace falta alguien más que tal vez... No ha pasado. No. Ok. Bueno, entonces en ese caso. Um, bueno, vamos en ese caso a eh, continuar. Eh, bueno, quizás mejor lo que voy a hacer es a, voy a utilizar este tiempo para presentarme a mí. La mayoría de ustedes ya me conocen, pero. Eh, no todos, ¿verdad? Los que se han presentado no me conocen, entonces voy a presentarme. Eh, well, I'll, I'll tell you a little bit about me in English, actually. Um, so, uh, my name is uh, Jessica Guerrero, and um, I have been an English teacher for almost 17 years. Um, I, um, I've been living in El Salvador for oof, um, 18 years. Yeah, 18 years. I've been living in El Salvador for 18 years. And I live in San Salvador. I have a son. My son is, um, is uh, 14 years old. And um, uh, well, some things that like I love my 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 favorite place in the world is the beach. I love the beach. One day, my dream is to live on the beach. Like I, I want to have a beach house. That's how much I really really love the beach. Um, so maybe one day I will be able to accomplish that and and uh, live on the beach. I don't know. We'll have to see. <laughs> and um, eh, let me see. Um, what else I can tell you? Oh, um, my favorite, um, my favorite uh, TV show is uh, Bones. I love Bones. And uh, my favorite dessert is chocolate. I really, really like chocolate. And um, it, my favorite, uh, my favorite, well, actually, you know what? Uh, it's funny, I'm gonna tell you, my favorite drink is Coca-Cola. <laughs> I really, really like Coca-Cola, it's my favorite. But I know that Coca-Cola is not good. <laughs> Coca-Cola is not good for me, so uh, I- Dinner. I have tried to not uh, drink Coca-Cola anymore. So that's that's my goal. I'm trying to not drink Coca-Cola anymore. Uh, but I love it. I love it. Mm -hmm. um, so yeah, that's about me. Do you have any questions you want to ask me? Anybody? Anybody want to ask me questions? 
not just the new people, but anybody. How old are you? Okay. Uh, sorry, what was the question? How old are you? Uh, how old I am? Uh, I well, how old do I look? <laughs> let's yeah, let, let's start with that. <laughs> what do you think? Uh, Thirty. Thirty. Oh, okay. Wow. I I uh, I, I like you a lot. <laughs> <laughs> no, I'm, I'm actually, I'm, I'm older than 30. I'm actually 38. I'm 38. No, hombre, la clase que empezó. Yeah, so, yeah, I'm 38. Uh, do you have any more questions? Any more questions? No? No questions? Are you sure? Sorry, guys, about um, my my neighbor's dogs are very excited right now. And so <laughs> that's that's those are the dogs that you can hear in the background. So I'm sorry about that. OK. Um, no more questions, really? That's it? You can ask me anything you want. No? I, I have a question, but I, I can make the, the, the question. Okay. It's, it's difficult to, to, to make because uh, I forget the, the words. Okay, but that's okay. You can try. Like, you know, that's the, uh, that's the idea with this, right? Like, um, if we don't remember when, well, we can try, we can always try, right? So we, that's how we learn, right? Uh, if we don't try, we don't learn. So it's okay. Tell, so tell me, what do you want to know? Do you think we, we can learn English easy? I think that learning any language, um, can be challenging but possible if you uh, if you really are motivated enough and you really like uh, what you're learning right and you put an effort into it because the uh, learning a language is about practice you have to practice um, to be able to um, uh, to, to be able to get better at it. If you don't practice, you will never get better at it. What, what kind of practice is better to, to learn? Uh, exposing yourself to the language. Like, like they say in good Salvadorian, um, you know, tirarse al agua. <laughs> yes. So the more- I think watching oh, TV. Yeah, well, the, the more exposure you have to a language, the easier it will become for you. So you have to, it's not just about watching TV. Watching TV is part of it, but I think you have to also do so many other things. Like you have to surround yourself with that language. Everything that you do should be in that language. And then little by little, it will become easier for you. That's what I think. Yeah. Okay. Any more yeah. questions that you have? No, I'm good. Are you sure? Sure you don't have more questions? No. Class, no more questions? Anybody, anybody, not even even the people that already know me. If you want to ask me questions, no problem. You can ask me questions. No? 
other, other question? Any question? Yeah, yeah. If you want to ask me any question that you want to ask me. I, I think I have problem with the word to connect sentence because uh, then I don't know how follow the the conversation or, or the small talk. You don't know how to follow the conversation. That, that's what you're saying? Correct. Okay. Um, well, the best way is trying to think in that language. Okay. So if you start thinking in that language, um, you will start to connect the ideas. Yeah. But you have to, like I said before, you have to expose yourself to the language as much as possible um, to be able to um, get your ideas flowing. Yeah. I think I always am thinking in Spanish because that's the problem. Yeah. Uh, yeah, that's a big that 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 is a big problem. When we start thinking in one language only, um, then yeah, that, that becomes a big problem. Um, so uh, if we have to stop thinking in two languages and just start thinking in one language. That's very important. Yeah, absolutely. It's difficult. It's, it's a challenge at the beginning, but li little by little, it gets better. That's what I think. Little by little, it gets better. Mm -hmm. Yeah, no, I know, I know you will. Well, it will be better. Okay, all right, very good, everybody. Any more questions you wanna ask me? Nothing on pena. Really, no question? No? Okay, all right. Okay, well, if you wanna know anything later on, uh i'm always here <laughs> okay all right so um okay so first of all i'm going to start by presenting um well starting by presenting our let's say the the what's it called um the requirements the requirements that uh both in support pass and igles corporativo but mostly in support because you know, this is a course from Insaforp, so we have to follow their guidelines. So I'm going to show you my PowerPoint. Please tell me if you can see it. One second. Hi guys, perdón. No sé qué pasó, me desapareció un momento, ¿verdad? Yes. Give me a moment. Okay. All right. Sorry guys, I'm going to start this again. Um Just one moment. Don chicos que me. Okay. Okay. Oh no. Sorry guys. Estoy teniendo problemas acá. Okay, hoy sí creo que debería estar listo. Can you see my my PowerPoint now? Yes, teacher. Okay. Yes, yes teacher. teacher. Excellent. Okay, so this is a course English for Work program, Intermediate Module Two. 
Um, your teacher is Jessica Lisset Guerrero. Um, this is a little bit about myself. It, it's in Spanish, I'll read in Spanish. La forma de estudio académica, uh, la International Baccalaureate Certification from Geneva, Switzerland. Uh, the principles of written English, conference, uh, conferencia didáctica para profesores, dacta para la planificación, facilitación del idioma inglés, eh, American Inspiration Tools to Teach and to Learn for Pleasure. Eh, y pues algunos de los lugares donde hemos estado trabajando son, eh, pues es la facilitadora en Prolingua Institute, facilitadora en el Instituto Especializado a Nivel Superior, facilitadora en el Centro Cultural Sudamericano, profesora en inglés en Colegio Euroamericano 2000 y, la prof y profesora de inglés en Colegio Sabadema en inglés. Un poquito acerca de mí. Um, ahora, eh, hablemos ahora acerca de los requerimientos que ustedes se les piden como um, participantes ahí de este curso. Lo primero es de que cuando se conecten a la plataforma deben de poner su nombre completo. Ok, eh, vamos a asegurarnos de que tiene que ser el nombre completo. Um, o sea que eso significa que no puede usted solamente, por ejemplo, mi nombre no puedo poner solo Jessica Guerrero. Tendría que poner mi nombre completo, Jessica Lizeth Guerrero Lara. ¿verdad? O sea, tiene que ir justo como está en el DUI. Um, entonces, eh, asegúrense que su nombre es este, así. En el caso de oyentes, um, agregar palabra oyente luego de su nombre. O sea, pone su nombre primero y después en paréntesis va a poner la palabra oyente. Ahora, quiero aclarar el hecho que es un oyente. Um, la, claro que un oyente no es una persona que, um, por ejemplo, eh, tiene que trabajar ese día y solo se conectó para no, no faltar y pero va a estar participando un poco. No, eso no es un oyente. Un oyente es aquella persona y ustedes ya saben eh, si son oyentes o no, eh, porque se, de antemano se habla con ustedes y se les explica de que aunque no se le ha podido agregar al, eh, a la lista oficial de Insafor, porque pues ya pasó, digamos, la fecha de, para poder agregarlo, pero que siempre usted tiene la posibilidad de par participar en el curso, ¿verdad? Y que entonces, eh, pues a pesar que no está en la lista oficial, pero usted sigue siendo parte de la clase y se le espera que haga todo, ¿verdad? Lo que los demás hacen, tam eh, cumplir con, um, con el, ¿cómo se llaman los horarios, ¿verdad? Eh, la cantidad de, de porcentaje de clase, también um, completar la plataforma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es un oyente, solamente para aclarar, porque si usted no está en esa calidad de oyente, entonces no va a poner la palabra oyente. Ahora, si usted está bajo esa calidad eh, de participante con el que ya la administración habló con usted, entonces va a poner la palabra oyente. Ahora, la otra, la otra por corta, cosa muy importante y nuevamente aquí lo, lo voy a resaltar es esto. Cámara debe estar encendida durante toda la sesión. ¿Ok? Ok. Y voy a asegurarme que entendamos esta parte durante toda la sesión. Okay. Entonces, um, esto no es porque inglés corporativo así le gusta, ¿verdad? O porque simplemente queremos estarlo molestando, no, sino que esto es porque es una, un lineamiento que nos pide Insafor y eh, que pues si no lo cumplimos con ellos se nos llama la atención. Entonces, uh, aseguremos que nuestra cámara esté encendida en todo momento. Eso significa que ahorita, por ejemplo, todas las cámaras deberían de estar abiertas. No debería de tener ninguna persona que no, eh, no tenga cámara, ¿verdad? Eh, todas deberían ver su carita bien bonita, ¿verdad? Eh, 
Así que por favor um, asegúrense de que siempre se encendida su cámara. No es solamente cuando uh, vamos a pasar lista o cuando um, eh, pues sí, cuando, cuando está la, la profesora en los grupos eh, reducidos, no, no solamente eso, es durante toda la clase, porque así es como lo pide Insaporf y nosotros nos hemos comprometido a adherirnos a los requerimientos de Insaporf. Bueno, el otro es el minimizar el sonido ambiental lo más posible, uh, pues asegúrense de que, eh, pues, podamos escuchar bien la clase y para eso nuestros micrófonos deben estar apagados eh, si no estamos participando. Si estamos participando, por supuesto, hay que encenderlo y no importa en ese momento si se escucha un poco de ruido en su casa y todo. O sea, eso no, no se preocupen nada por eso, ¿verdad? Eh, entendemos de que no todos es, podemos estar en un, un lugar sin, con cero eh, ruido ruido, ¿verdad? Entonces es, está bien, ¿verdad? No hay problema. Pero si nosotros no estamos participando, entonces sí hay que asegurarse de, um, de con mantener el, el micrófono apagado. Y por, por favor también esto es muy importante. Oops, perdón. Asegurémonos de tener participación activa, ¿verdad? Después de todo de eso se trata este, este curso. El curso, eh, un curso de idioma no se puede aprender, no, no, o sea, no se puede realmente aprovechar al 100 si solo estamos callados. Entonces, eh, si solo estamos eh, contestando en, en nuestra mente, ¿verdad? Así de que eh, uh, tratemos de de tener esa participación activa, si se equivocan, no pasa nada, no es el fin del mundo. Es más, yo sé que se van a equivocar, yo espero que se equivoquen, porque si no se equivocaran, significaría que no están en el, en, el, en el nivel correcto. Entonces, si usted se va a equivocar, está bien, no hay problema. ¿Verdad? Todos nos equivocamos y, y es de esperar qué va a pasar. ¿Ok? Así sé que eso es son acerca de los requerimientos. También recordarles que la asistencia debe de ir del 100% de la clase. O sea, deberíamos de um, tratar de estar aquí toda la clase, desde el principio hasta las 8 hasta las 10, ¿verdad? Deberíamos de estar aquí el 100% y um, tratar de no faltar. Ahora, claro está de que somos realistas y entendemos que hay, hay, van a haber momentos en el que eh, van a haber emergencias y no vamos a poder estar en clase. Um, o, por ejemplo, le toco trabajar, tampoco va a poder estar en clase. Por eso se da un margen del 80%, o sea, lo ideal sería que usted estuviera acá el 100%, ¿verdad? Si usted puede aprender mejor. Pero si usted no puede porque se le presentaron cosas de fuerza mayor, entendemos y por lo tanto eh, le damos un, una, un margen, una ventana de, 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 de tiempo, digamos, y en es, eso es eh, para que ustedes puedan faltar eh, lo que es a máximo eh, 20% de la clase, que al final creo que, si no me equivoco, viene saliendo como... Creo que cuatro o cinco días máximo, más o menos, si no me equivoco. Eh, ¿Perdón? Cinco días. Cinco días, ajá, algo así. Pero entonces, ahora, usted dice, wow, no, yo puedo faltar cinco días. O sea, sí se puede, ¿verdad? En, en teoría sí se puede. Pero acuérdese una cosa. Uno, entre más usted falta, menos prácticas tiene. Dos, entre más falta, faltas a clase tiene, más pérdida para, um, le va a pasar para el próximo día, ¿verdad? Especialmente si usted no ha visto el video de la clase anterior. Entonces, no es una buena idea estarnos aprovechando esos cinco días de clase. Lo ideal sería que lo hiciéramos solo en casos extremos. O sea, algo de fuerza mayor que realmente no pudimos estar en clase, no simplemente porque hoy pues 
eh, no tengo ganas de conectarme. O hoy pues um, tengo ganas mejor de irme al, al, al a, ¿cómo se llama? Los planes, a comer pupusas. No, no es esa la cosa. O sea, tenemos que asegurarnos, hemos, tenemos un compromiso y por lo tanto debemos de cumplir con ello. Además de eso, acuérdense que usted puede decir, ah, sí, son cinco días y ah, pues entonces me la voy a tomar a suave. Pero imagínense que de repente más talentito en el curso de llega a pasar una emergencia real y ya, pues ya utilizó esos cinco días, ¿verdad? Entonces, ahí está el punto que debemos tener mucho cuidado con ello. También la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. O sea, usted no simplemente puede conectarse a las horas de, de, de la asistencia y decir, ah, present, y después me desconecto y ya no participo. No, eso no es... Eh, tiene que asegurarse que esté durante toda la clase. La asistencia se toma en tres ocasiones, 8, 9 y 9, 55. Pero, por supuesto, como les puedo decir, no es solamente que vamos a estar presentes en este momento. Se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente y tener cámara encendida. Nuevamente, eh, voy a estresar ese punto porque queremos asegurarnos de que esté um, completamente um, claro que es un requisito. No es, no, es, um, eh, no es si usted le gusta o no le gusta, le parece o no le parece, sino que es un requisito porque Insefor lo pide así. No porque Inglés Corporativo quiere estarlos fregando, sino que porque... Eh, Infecta por se lo pide y es natural porque al fin y al cabo um, ellos auditan y tienen que saber que realmente usted es la persona que está tomando la clase. No es que ¿verdad? otra persona es un fantasma y que, que solamente se, se, se anotó pero, eh, a la clase, pero no, no está ahí realmente en clase o sea otra persona que lo está recibiendo. No, tiene que estar todo en orden. Y por último, a la sesión 1 a 1 están disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al final de cada clase para estar a dudas con su facilitador. Así de que ustedes vamos a ir en orden, ¿verdad? Eh, y pues ustedes pueden hacer preguntas en esos 10 minutos, no solamente de la clase que hemos visto o de la plataforma, sino que en general. Si usted tiene alguna pregunta acerca de inglés, si usted quiere aclararlo con gusto, eso es el momento para poder hacerlo. Así que mi sugerencia es eh, anoten, lleven un, un tal vez un... Um, un, uh, ¿cómo se llama? una libreta pequeña de las cosas que ustedes quieren preguntar o esas dudas que tienen del idioma y cada vez que se le vaya presentando una duda lo puede escribir ahí después lo podemos analizar en las clases las sesiones uno a una ok alguna pregunta ay perdón y una cosa más permisos no están disponibles o sea en eh, muy pocas palabras, yo no tengo autorización para decirle, si no se preocupe, no tiene que asistir a clase hoy. O sea, sí les pido que me avisen si por qué motivo se no se va a poder presentar, pero avisar es diferente que el profesor le dé la, el, el visto bueno, ¿verdad? Decir, ah, sí, sí, está bien, no se preocupe, ¿verdad? Porque no tenemos esa autorización como profesores. Eh, Insaforpe es el único que tiene esa autorización y por lo tanto nosotros no podemos darles, no podemos decir, sí, sí, está bien, no se preocupe, ¿verdad? En realidad su compromiso es de conectarse todos los días. Ok, eh, eso es en cuanto a la asistencia. ¿Alguna pregunta sobre eso hasta el momento? ¿No? No, teacher. Ok. Muy bien. Entonces, en este caso, continuamos. Ok. Un poco, ya hablamos un poquito sobre esto, pero vamos a recordarlo. Un momentito. Ok. 
Ahí va. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Así de que como necesitan el 80%, les sugiero que empiecen siempre desde el principio a trabajar en la plataforma. Ustedes desde, el, desde ahorita pueden ya, si ella tiene acceso a la plataforma, usted puede empezar a completar la unidad 1, 2, 3, 4, los, eh, los midterms, los final exams. Usted ya, si quiere lo puede terminar todo el día de hoy. No hay problema. Pero acuérdese lo que sí les recuerdo de que si en algún momento usted eh, se adelanta a la clase, lo cual no hay ningún problema, solo asegúrese que es porque usted entiende la, el, el tema y no solamente por completar. No, no queremos que usted simplemente se esté adelantando solo por, por completar. La idea es realmente ir aprendiendo y después... Um, hacer ejercicios para ver si realmente aprendimos eso que teníamos que aprender. Entonces, eh, de nada le sirve tener un 100% si todo eso 100% fue simplemente, uh, como dicen en buen salario, por chiripa, ¿verdad? Que usted le apretó y pa, le cayó bien y excelente y ya pasamos al siguiente, ¿no? Eso no es el punto. Entonces, y tampoco... Eh, si, por ejemplo, usted le va a pedir ayuda a su compañero, asegúrese que el compañero le ayude, no que le dé la respuesta. Eso no es ayudar. Darle respuesta a una persona no es ayuda, porque eso lo único que usted va a aprender es a, a hacer lo mismo que dice el otro. Pero, ¿qué realmente es? Lo entendí ni por cerca. Entonces, asegúrense de, de ayudar a su compañero si realmente quieren ayudarle por medio de no darle respuestas, sino que ayudarles a entenderlo. Ahora, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada, cada clase. El de hoy no está porque obviamente uh, pues ahorita vamos empezando, pero um, ya el día de mañana a uh, primera hora debería estar el, la, el video de la clase de hoy. Y esto significa que usted puede um, ver el video, si repasarlo si usted no estuvo en clase ese día o si simplemente quiero recordarse eh, cómo era, ¿verdad? Eh, la explicación se le va a hacer más fácil así. Todas las tareas de, lo, de los temas ya cubiertos tienen que ser completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Entonces, Hoy empezamos hoy lunes. La primera, la primera unidad tiene que haberse completado el viernes a la medianoche. Para que el sábado tempranito yo pueda mandar ese reporte a Insafor. Y la fecha límite para terminar el examen medio o el midterm es el viernes 1 de abril antes de la medianoche. Y la fecha límite para terminar el examen final o el final exam es el, ups, perdón, no es, no es miércoles, es viernes. Vamos a cambiar eso. Antes de la medianoche. Eh, así de que acuérdense de estas fechas. El manual puede ser descargado en la plataforma. Eh, no se utiliza materiales de terceros en ninguna sesión. Eh, eso de descargar la, el manual eh, lo puede hacer desde la plataforma o si alguno de sus compañeros quiere pasárselo también. Yo también creo que lo voy a mandar al grupo. Y por cierto, hablando del grupo, asegúrense de que ustedes hayan, eh, se hayan agregado ya al grupo de, de WhatsApp para que puedan ustedes tener la información que estamos dando en, esa, en ese grupo. Y por último, el manual. Ah, no, bueno, eso ya, ya estuvo. ¿Alguna preguntita sobre tareas y evaluaciones? No, tía. ¿No? ¿Seguros? No, tía. Ok. All right. Eh, y por último. La plataforma de Zoom. Eh, creo que ya todos lo sabemos utilizar o quizás o por lo menos la mayor parte lo sabe utilizar. Pero solo recordarle que está el botón de silencio o de mute. Verdad en una barra 
y este debe de mantenerse siempre apagado, al menos que usted vaya a participar. La cámara, ya hablamos de esto, la cámara debe de estar siempre, 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 siempre encendida durante la clase. Ahora yo entiendo que a veces hay como excepciones, ¿verdad? Esa regla, um, porque, eh, por ejemplo, no sé, o sea, podría haber una emergencia y vaya, apagó su cámara unos minutitos, pero minutos, ¿verdad? No es que vamos a pasar toda la, la, la clase así. Y acuérdense también que hay un chat, no solamente en, en WhatsApp, sino que también en, en Zoom hay un chat y a veces podemos pasar información de esa forma. También eh, la, la, la plataforma de Zoom tiene la ventaja de que tiene breakout rooms, así que podemos utilizar esos breakout rooms para hacer um, actividades, ¿verdad? En grupos pequeños. De hecho, en inglés se llama, los breakout rooms se llaman re, eh, Um, grupos reducidos, ¿verdad? Que es precisamente la idea, ¿verdad? Que vamos a hacer pequeños grupos para que podamos nosotros todos participar. Y por último, y esto es algo que he notado que no todas las personas saben, pero es muy, 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 muy útil que usted um, sepa esto. Que hay un botón que se llama botón de Ask for Help dentro de Zoom. Cuando usted vaya a los cuartos reducidos y por X motivo usted necesita que la profesora regrese, ¿verdad? Quizás uh, no sabe, que, no está seguro qué es lo que hay que hacer. Quizás eh, el compañero no se conectó. Para su compañero solo eran un grupo de, o me ha hecho un, una pareja, ¿verdad? Y es su compañero no se conectó, ¿verdad? Y está usted solito. Eh, por favor, apriete ese botón. Está en la misma eh, barra de herramienta donde están el botón de silencio y, la, y el uh, video. Y simplemente dice ahí, debería decir, a pedir ayuda. Ahorita no les va a aparecer porque no estamos en grupos reducidos, pero en el momento que estemos en grupos reducidos se le tiene que aparecer. ¿Alguna preguntita sobre eso? Pero ese botón de Ask for Help solo aparece cuando estábamos así, ¿verdad? En los grupos reducidos. Eso le, eso le comprendí. Exacto, exacto. Ahorita okay. no les va a aparecer por, por mucho que ustedes quieran, no les va a aparecer. Uh -huh. um, no estamos en grupos reducidos. ¿Ok? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra preguntita que tengan? Es a clear teacher. ¿Ya? Yeah. Ok, bueno, entonces en ese caso terminamos con esto. Y como ya son las nueve, tomamos asistencia. ¿Les parece, chicos? Eh, ok. Ok. A tomar asistencia se ha dicho, entonces solo deme un momentito. Okay. Um, okay. Mm, all right. So, Cristina. Yes, okay. Very good. Ani. Ani. No. Mari. Present. Okay, very good. Um, and Carolina? Present teacher. Okay, good. Um, Chris, Christy? Present. Okay, excellent. Um, Jorge? Present, miss. Okay, very good. Karen? Present teacher. Okay, very good. Uh, what about Karina? Present. Okay, excellent. And Leonardo? Present. 
Leonardo Jonathan. Okay. Linda? Present teacher. You're welcome, Linda. And Marlene? Marlene? Miguel? Miguel? Present teacher. Present. Very good. And Nelson? Present, Miss. Okay, very good. Uh, sorry, I'm going. Saben que voy a tener que para para identificar voy a primero hacer Nelson Gabarete. Or maybe I'll say easier. Nelson G. We'll say Nelson G. And there will be Nelson A. Nelson Alfaro. Present teacher. Okay, very good. Norma? Present teacher. Okay, excellent. And Olga? Present teacher. Okay, good. Omar? Omar? Okay. Um, Suleyma Rodriguez? Present teacher. Okay, very good. Uh, Suleyma Melgar? Present teacher. Okay, very good. And Tatiana? Present teacher. Okay, very good. Okay. Eh, Estamos todos, ¿verdad? Yes. Yes. ¿Ya? Yeah? Ok. No, no, no se me ha escapado a nadie, ¿verdad? Ok. I didn't hear Annie. I didn't hear Leonardo. Marlene. Solo esos tres. Solo esos tres. Ok. Good. Let's continue then. In that case, um, let's see. I'm going to share my PowerPoint. Please tell me if you can see my PowerPoint. Can you see my PowerPoint? Yes, teacher. Yeah? Yes, teacher. Okay, good. All right. So this is a vocabulary uh, um, product development. And uh, your teacher, Jessica Guerrero, is intermediate two, class number one. Okay, so it says here, in small groups, discuss these questions. Okay, we have four questions here. First question, how important is it to plan the development of a new product? Do we understand the question? How important is it to plan the development of a new product? Yes? Clear? Yes. Okay. All right, next question is, what happens if a product is launched um, to the market without being carefully planned? Okay, so imagine if we launch the product and we don't plan it carefully. Have you heard about lots of cars that are withdrawn from the market? So withdrawn means that they take them out of the market. Okay, that's, that means the word withdrawn. So they have it in the market and then they take them out. Why do you think that happens? Okay, do we understand those questions? Uh, sorry, teacher, I, I don't understand the launch word. Launch is to, um, to throw into the market. It's very similar to Spanish. In Spanish we say? In Spanish we say? Lanzar. Uh, exactly. Very good. Yeah. Okay. So we, we put it into the market. That's what I mean. We okay. understand the question? Thank you. Yeah, you're welcome. 
Do we understand all the questions? Okay. All right, so we're going to do right exactly what it says here. In small groups, we're going to discuss these questions. So I'm going to make you um, go into breakout rooms, okay? So I'm going to stop sharing, and I'm going to put everybody into breakout rooms. And I'm going to give you enough time to discuss it. I'll give you about 20 no, 10 minutes to discuss these questions, okay? And I want everybody participating, not just one person is or is going to answer or two people are gonna be answering. Everybody wants, I want everybody to give their opinion. That's why I'm giving you 10 minutes because everybody will give opinion, four opinions, four, four questions, okay? Do we understand the instructions? Yeah. Can you see Chao the question again, please? Sure. It's in the book, but I can show you no problem at all. Here we go. Those are the questions. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. All right. So we're going to start. Um, let's open the rooms. Solo que me voy a salir. Oh. Let me see. I'm trying to chart. Um. The first question, how important is to plan the development of a new product? How important, how important is to plan the development? How important is planear the desarrollo of a new product? Uh -huh, como, ¿qué tan importante es? ¿Cómo planearlo? Is very important because um, the that depend the promotion of product in the percent the of sales of wheat. The depending the the plan the the way that planning is like launch a new product right so depend like depends like how is planning uh, the how como se dice exitos success 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 success, success. of the, the, the product the product depende de, mm. de como se plana el producto ex hello 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 teacher hello. estamos este, pasándonos el, el El libro. ¿El qué? Es que no recortamos el screenshot que usted nos mandó de las preguntas. ¿No qué? 
no recortamos la, lo que usted nos mandó, lo que usted nos enseñó, las cuatro preguntas que vamos a considerar. Let me, let me share it then again. Entonces estamos queriéndonos mandar como el, el libro. Ah, ok. No tenemos el manual todavía, teacher, no lo hemos descargado. Ay, <laughs> what page is? Ok, here it is. Ah, ahí está. Ok. Ah. Vale. Tomo un script. ¿Qué página es? Tomar... No hay. Page 9. ¿Lo ven, verdad? Mm -hmm. Yes, teacher. Thank you. Ok. Okay. Oh, muy importante. Hoy sí, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Entonces. Uh, Okay. All important is it to plan the development of a new product. For me, it's very important because it's necessary uh, now about the product new. Okay. Um, what is your uh, your? In me, it is very important for the to be to set is smooth meet a customer demand. En you, Nelson. Que lo de... <laughs> I'm sorry, me salí para mi perro. Ah, okay. There are two Nelson. Tus... Hola, hello, perdón. This uh, one is important thing is the plan the jeweler of a new product. Okay. Uh, it's important. It's important to uh, uh, a new a new product. Uh, bueno, aprender nuevo vocabulario, uno, no sé. Okay. Uh, the number two is what happens if the product are launched into the market window big. Se influyen del once. Como cuando se lanza al mercado, ¿verdad? El producto. Algo así. Entonces. Chino. Chino. Uh, just important to because is to plan development and the product uh, to know the cost, the marketing, the personal. Okay, ready for the next question? 
Okay. 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 And if a product is launch, launched to the market without being careful development. Development. For me, uh, not result, result, uh, resultado, ¿cómo se llama? Result. Result. Okay, for mm -hmm. me, uh, in not result, um, uh, to be able um, to put it on the market. No. Pérdida de carros cuando se retiran del mercado, algo así. Repeat, please. Have you heard about loss of cars that are withdrawn from the market? Lotes de tarjetas. Lotes no, cars, cars, no, eh, carros, el mercado, carros. Lotes de carros. Lotes de carros. Muchos vehículos que se retiran del mercado. ¿Y si por qué crees que pasa eso? ¿Por qué se retiran del mercado? Because, because people doesn't buy it. La gente no lo compra. Or for size. For size. Or a small or... Remember that people is plural, so you have to say people don't buy it. People, people, people don't buy it. Mm -hmm. Correct. Ah, okay. But, or, or maybe people don't like it. Because the shape of the car or the... Okay, all right, class, very good. So, um, okay, so I think you had, everybody had the opportunity of discussing. So let's discuss it as a class. Okay, I want you to share with me what you discussed. Okay, so how important is it to plan the development of a new product? What do you guys think? How important is it? Mm -hmm. rules. Sorry, could you repeat? Uh, for rules in, in development control. Okay, all right. Okay, thank you, Miguel. 
I, I think is is important because uh, you know you you have to know the the market to to know if the product uh, have the opportunity to to be failure to be to be good for the people okay okay very good excellent what the chair yes tatiana i think it's important because to be able to have success and how many cells do uh, for me that is important i think okay okay very good to have to have sales mm -hmm. okay yeah absolutely okay next um me teacher okay olga I think about the promotion of the, of the product is very important because if people don't know the, the product, don't have good sales and uh, the product uh, lost. Okay. Okay, very good. All right, excellent. Me teacher. Uh -huh. Okay, Carolina. Just important because is to plan the de development a new product uh, to know the cost, the marketing, the personnel to be able to put it it on the mark. Okay, very good. Mm -hmm. Excellent. All right. Okay, excellent, very good. Next question, have you heard about lots of cars um, that um, are withdrawn from the market? Have you ever heard of that? Uh, teacher, este, could you please tell me the meaning withdraw? Withdraw is to take out. So you have something that is deposited there and then you take it out. Okay. Right. It, it, it's the same. It's the same ver verb that you use when you want to. You go to the ATM and you want to get money from the machine, mm -hmm. right? From your bank account, you withdraw money. You withdraw it. Okay. okay. Take it away. Uh. uh I, I think in this, the, the answer to this question is because maybe the, they are very expensive, maybe. Okay, maybe it's too expensive, or, could be. Or, or, or people doesn't like because uh, the shape is, is horrible. <laughs> okay, maybe, yeah. Okay, Jorge, people, doesn't or people don't? Uh, I, I forget this. Okay, remember people is plural. So people is they. Do you say they doesn't or they don't? They don't. Yeah, exactly. So people, you say people? Don't. Exactly, mm -hmm. people don't because people is plural. Mm -hmm. Okay, okay very good. Yes, excellent. Okay, more questions? Me sorry, I'm sorry, more, more answers, sorry. Uh-huh, yes, go for it. Uh, it's with no working, it allows for the company. Mm, okay, yes, absolutely. Very good, Suleyma. Okay, and Anybody else want to share their idea? Why do you think the cars are withdrawn from the market? Teacher, maybe it could be because our stolen cars, maybe. You mean like the design is stolen? Uh, uh, illegal, maybe. 
cards. The lots of cards are stolen. Okay, but uh -huh. here we're talking about the production of cars. So, uh -huh. so um, the, a company produces the cars, they put it in the market, right? Uh -huh. And then they withdraw the car and they say, no, no, we're not going to, we're not going to put this, this car anymore on the market. Maybe uh, okay. because the the engine, it's 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 not good. Could be, yeah. The engine might not be very good. No, may not have good reviews. Yes, you're right. Anything else? Yes, teacher. Me. Uh huh. Okay. Yes. Um, in my opinion, uh, yes, and and it may be, be maybe because a good market study for the product was not done. Okay, yeah, absolutely, very good, excellent. Um, I'm very proud of you guys. Uh, you you made a very good. Um, a discussion and I'm even prouder that you shared it with the whole class. So thank you very much, bravo. For everybody that, that participated, thank you very much. And for those that haven't participated yet, well, you still have a lot of opportunity to do that today. Okay, so we're gonna move on to the next part, which is this, con this conversation. We're gonna practice the conversation. It says, Rodrigo and Edgar are the founders of Speech Masters an academy to help business people become better at public speaking. They want to offer a new course, uh, a new course and they are discussing the characteristics um, of their new product. Read the conversation. Okay, so I'm, uh, what we, um, we're gonna do it like we normally do with this, with uh, you know, the conversations. I read the conversations, you practice the conversations at home, uh, you, know, in, you know, with your microphone off, okay? So you just practice by listening to the way I pronounce words, okay? So everybody make sure that your, your microphones are off, okay? Everybody turn off your microphones. Okay, so here we go. Remember, listen and repeat what I say so that you can have more exposure to pronouncing the words correctly. Here we go. Hi, Edgar. I wonder if you could give me some pointers to plan the new course. I don't know where to start. First, you should write down any idea related to the market we want to offer our course. Good idea, but it still sounds confusing. I have never done anything like that. Don't worry, partner. It's no big deal. After the idea generation, We should go for the screening. 
the concept development and testing the business analysis. I'm not sure I understand. Relax. I've done this kind of work before. Just give me time. And I will teach you how to do it. All right. So just in case you didn't understand the pronunciation of some of these words, I want you to write in the chat any words that you're still having problems with in the pronunciation. Oops, sorry. So write in the chat any words that you're having trouble with in the pronunciation. And just make sure that you're not repeating the same words that way that we don't write them down again and again. Give me some time, guys. Uh, sometimes I don't find the words so quickly. Okay, I think I got all the words. Let me know if there is any words that I that I missed. Is that it?
Yeah, I think that's it. Okay. All right. So here we go. First word is wonder. 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 Uh, actually, for this one, you, the, for this part, you can open up your microphone so I can make sure that you are actually saying it correctly. So this word is wonder. 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 Very good. Next, pointers. 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 Very pointers. Good. pointers. Yes. Very good. Um, next, idea. 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 Good. Not idea. idea. No idea. It's idea. 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 Next. Related. 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 Repeat it, sir, please. Sorry. Related. 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 Yes. Related. Related. Uh, next. Course. 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 Very good. I okay. Be careful. It's not course. It's not course. It's course. Course. Okay. Course. A course. Uh, a curse is something different. A curse is un mal una maldición. So it's totally different. Okay. So okay. This is a co. Co, course, 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 course. Right. You is silent. Course. So course. Is um. Okay. Next. Confusing. 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 Mm -hmm. Confusing. Very good. Confusing. Um. Next. Anything. 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 Very good. Um, partner. 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 Very good. Excellent. Deal. 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 Very good. Concept. 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 Very good. Uh, development. 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 Um, testing. 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 Very good. Analysis. 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 Very good. Um, kind. 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 Very good. <laughs> teach. 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 Okay, very good. All right. Any questions?
No, teacher. No, teacher. No, teacher. Teacher. El último párrafo de Alca dice relax. ¿Cómo se pronuncia? I live. No lo puse yo. Rodrigo. Edgar. Edgar, sí, sorry. El último de Edgar. Ajá. Relax. Esa. Se me olvidaba cómo dice que se pronuncia live. I live. I'll be. Relax. Punto dice. This? Yeah. Yes. After relax. I've done. Oh, that is I've. I've. Yeah. I've. 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 Yes, I've. 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 Thank you, teacher. You're welcome. Teacher. Uh -huh. Repeat a uh, confusing or any and in it anything or anything. 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 Mm -hmm. Confusing. Com yes, confusing. 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 Okay, mm -hmm. thanks. You're welcome. Anything else? Teacher, una duda. Mm -hmm. ¿Qué significa la última palabra que quería la compañera que pronunciara? Que es eh, I. I've. I, I've. I've is a contraction of I have. Ah. Mm -hmm. Thanks. Yes, you're welcome. Anything else? No? Okay, all right. In that case, um, now I want you to write in the chat vocabulary that you don't know the meaning of the words, okay? If you don't know the meaning of the words, you can write it in the chat. Anything else? No, that's it. Okay. All right. Wonder. Wonder is a verb that means to ask yourself. Okay. If you say, I wonder, it means I'm asking myself. In Spanish, how do you say that? Mm 
Me pregunto si... Sí. Sorry? Me pregunto si... Sí. Me pregunto si... Sí. Ajá. Uh -huh. Exactly. Um, ok. O... Oh, 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 ajá. Ya. Yeah, oh, or just wonder is just preguntarse. Uh -huh. Ok. Then we have the word pointers. Uh, pointers are like tips or suggestions. It's similar to tips, right? Exactly. Tips or suggestions. Mm -hmm. Okay. All right. Then we have a course. A course is like, like for example, right now, a course is like a class. Like you are taking a course in English. Okay. It's like, like a class. A deal, when you say no big deal, it's an expression. No big deal means like it's not a problem. It's not something uh, big to, to worry about. Okay. Like it's, 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 it's nada. Okay, so it's, it's an expression, no big deal. Screening. Uh, screening is like an evaluation. Okay. Like when you evaluate something. Kind, it means a type. I've done this kind of work. It means I've, I've done this type of work. Type. And then teach is the verb to uh, pass knowledge. For example, I teach. I teach English. I pass the knowledge. That's why I'm a teacher, because I teach. OK? Enseñar is teach. Uh-huh, exactly. Yeah. Anything else? No, teacher. You sure? Nothing else? Teacher, in the case, uh, I wonder. Uh, I can use I ask me or no? No, you could say I ask myself, but it's not very common. It's most it's more common to say I wonder. Okay. Mm -hmm. Anything else? No? Okay. All right. So what we're going to do then is I'm going to stop now and I want you, let's see, just give me a moment. Okay. So we're going to practice the conversation, right, between Rodrigo and Edgar, practice this conversation, and then discuss these questions with a partner. Do you think Rodrigo could develop the new course successfully by himself? Why or why not? What is the step of this product development process Rodrigo is struggling with? And what steps should Rodrigo take after identifying the target? Market for the new product, okay? So we're gonna be discussing those questions. First, you're gonna be uh, doing the the conversation, practicing. One time you're at Rodrigo, the next time you're at Edgar. And then discuss these questions, okay? So I'm going to put you right now in... Oh, uh, we're going to put you right now in breakout rooms. Um, I'm gonna put you with a partner because you're gonna be practicing with a partner. And... Okay, so here we go.
Rodrigo. Okay. Hi, Edgar. I wonder if you could give me some pointer to plan the new course. I don't know where to start. First, you should write down any idea related to the market we, we want to offer our course. Good idea, but I still sound confusing. I have never done anything like that. Don't worry, partner. It's no big deal. After, after the idea generation, we should go for the screening, the concept development, and testing the business analysis. I'm not sure I understand. Relax, I've done this kind of work before. Just give me time and I will teach you how to do it. <laughs> we pick or okay. I start, right? Yes. Uh, hi Edgar. I wonder if you could give me some pointers to plan the new course. I don't know where to start. First, you should write down any idea related to the market we want to offer, of course. Good idea, but it still sounds confusing. I have never done anything like that. It's no big deal. After the idea generation, we should go for the screening, the concept development, and testing the business analysis. I'm not sure I understand. Relax. I have I have done this kind of work before. Just give me time and I will teach. You have to do. Okay. Um, the first question say, do you think Rodrigo could develop the new course swiftly by himself? Why or why not? Um, I think no. Why? Because he doesn't have a clear idea about the, the indications. Mm -hmm. I don't know, how do you think? What do you think? The struggling. I don't know in this moment. What I, is the I, of the pro development process? Rodrigo is struggling. 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 Maybe it's struggling is. Luchando con. O peleando con, luchando con. Okay. What is the step of the probe? Press to uh, I, I think is uh, he he want to 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 know the the idea the principal uh -huh. idea. Um, Edgar suggest uh Rodrigo that write down any idea related to the market we want to offer of course first first Rodrigo to, to write down any idea Mm, okay. 
let me check what is the step of the code development process for reading. Relax, I've done this kind of work before. Just mm -hmm. give me time and I will teach you, teach you how to do it. Mm -hmm. uh, Edgar, Ed, Edgar uh, says, say to Rodrigo that don't worry because uh, he, he will teach to, yes. to Rodrigo to do that. Mm -hmm. Yes. Okay. What step to Rodrigo to take after identifying the target market for the new product? Product. 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 Mm -hmm. Number two. Mm -hmm. What is this tip of the product development process for Rigo is strictly white. Yes. It's, it's like showing. In, yeah, yeah. It's like it's like showing it like display. A screening display the concept development, mm -hmm. development and testing the business analysis. Mm -hmm. Okay, now. Uh... Maybe the second question is the, is the, is, Okay, class. Um, so um, we're going because of the time. We're going to be checking the answers um, tomorrow. Okay, so uh, just make sure that you uh, remember the answers that you discussed with your classmates um, with your classmates today, and we'll we'll check those answers tomorrow. So right now, I'm going to check attendance. Uh, Christina. Okay. All right, very good. Uh, Ani? Mari? Pero Mari estuvo acá, ¿verdad? Un momento. Present. Ah, ahí está. Ajá, ok. Yes. All right. Carolina? Present. Ok, very good. Cristi? Present teacher. Good. Uh, Jorge? Present teacher. Great. Um, Karen? Present teacher. Karina? Present. Leonardo Jonathan? Linda? Present teacher. Marlene? Miguel? Present teacher. Present. Nelson uh, G? Present teacher. Nelson A. Present teacher. Good. Uh, Norma. Present teacher. Very good. Uh, Olga. 
present teacher. Good, uh, Omar. Omar. Le salió, Omar. Salió, okay. Eh, Suleyma Rodríguez. Present teacher. Okay, Suleyma Melgar. Present teacher. Great, y Tatiana. Present teacher. Very good, okay. Entonces, eso sería todo por hoy. Y solo me siento con, eh, con Cristina, okay? Y see you tomorrow, everybody. Don't forget to uh, start practicing in your, uh, the platform and join the WhatsApp groups. Si todavía no se han hecho parte del grupo de WhatsApp, ahí se, se agregan, okay? Okay, so, okay. Thank, thank, you. thank you. Okay, teacher. Thank you. Good night. Good night. Bye. 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 Sweet dreams. Sweet dreams. Okay, hello, Cristina. ¿Qué tal? Hi. <laughs> ¿Cómo vamos? Aquí más o menos. Más o menos. Eh, pero qué, qué bien que, que ha podido estar con nosotros. <laughs> Ah, pues si no quería, pero si no lo hago, no voy a perder el ritmo, digo yo, y lo que he aprendido, lo voy a perder. Exactamente, tiene toda la razón, es el problema, que uno se lo pierde. Sí, lo pierde que, uh -huh. que estamos aquí de nuevo. Excelente, <ríe> excelente, muy bien. Y cuénteme, eh, ¿en qué en sí le puedo ayudar? La verdad es que como es la primera, la primera clase, pues ahorita no tengo como muchas preguntas. Vamos a preguntar. Ok, uh, pero um, ¿cómo le puedo decir? Es cierto que tal vez es la, la primera clase, pero en sí del idioma, uh, ¿hay alguna pregunta que usted tenga? Uh, ¿Alguna inquietud que se le venga a la mente acerca de si ¿sí aprender el idioma Cristina Hola. Hello. <risa> Aquí hay mucho viento hoy. Ah, ok, sí, sí no hay Ajá. problema. Está inestable la, la señal. La señal, sí. No hay problema. Eh, pues sí, yo le decía que si um, hay, hay algo en sí que, eh, que le, pueda, le pueda ayudar, que um, alguna inquietud que usted tenga el idioma. No, como le digo del tema, creo que por el momento no. Me pasa adelante si me salen más preguntas que ser la primera. No, yo sé, yo sé, pero pues, digo, siempre cuando uno está aprendiendo un nuevo idioma, siempre uh, de repente se nos vienen preguntas a la mente y hoy es mi momento ahí para poder responder cualquier duda que tenga o inquietud del idioma. No, no sé cómo, cómo le digo. Estoy aquí de nuevo tratando de intentar. He hecho también ejercicios como los que me dijo, de hacer oraciones, responderme. He tratado como de, de irlo haciendo porque okay. sí, nunca voy a entender. Pero sí, creo que no tengo ahorita como preguntas. Ok. ¿Cómo le ha ido con esos ejercicios? Pues yo más o menos porque lo que he hecho es como hacerme la pregunta y contestar en inglés para ver en español si está bien lo que yo puse. Ok. Yo lo contesto, okay. Yo lo contesto en inglés, o sea, es como ocupando el traductor al revés, ¿verdad? Porque yo lo pongo en inglés para ver si realmente me está traduciendo lo que yo quiero decir. Ah, ok, muy bien. Ajá. Entonces he tratado de hacer, de hacer eso y pues... También como chiquitines que están 
aprendiendo inglés, estamos como lo primero, como de Watchornay, y tratar de como de identificarles ahí las cositas, entonces también creo que voy aprovechando aprender lo inicial. Ok, lo <risa> cual no es nada malo, ¿verdad? Es, es bueno ir a veces sí, lo, a lo más básico, ¿verdad? Para... Sí, porque sí. Eso es lo que siento que me cuesta un poquito, porque aquí arrancamos más que todo como ya concentrados, no vamos a aprender los colores y los números, ¿verdad? Y con ellos pues estamos como iniciando, a veces el, el, el más grandecito ya te conoce como cosas, y Ajá. ya con él también voy practicando. ¿eh? Ya le puedo preguntar a él las cosas que a él le dicen, porque antes la maestra me decía, le decía aquí vamos a hacer tal cosa con el español, ¿verdad? Y siento que ya voy avanzando por lo menos en eso. Ok, qué bueno. Excelente, está bien. Ok, ok. Eh, sí, o sea, continúe así, um, que todo lo que lo que vaya a su alrededor, vaya enfocado hacia eso, ¿verdad? Lo que usted ve en la televisión, lo que usted, eh, o sea, cocine y, 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 esté, y esté pensando en inglés. Yeah. Oh, I need to add some water. Oh, um, I need to chop the, the onions. No, okay. o sea, bien, piense en inglés, ¿verdad? Esa es la idea. Entre más uno piensa en inglés, más fácil se va a ir siendo para la, entrenar la mente para, para que vaya eh, agarrando el idioma. Sí. ¿Verdad? Okay. Okay. Eh, ¿Alguna otra cosa que sienta usted que yo, en la que yo le pueda ayudar particularmente? No, realmente, este, como le digo, estamos iniciando, creo que ya conozco su metodología. Eh, me va a tocar de practicar más porque sé que me va a pedir más más que hasta más en intermedio dos, así que bueno creo que tal vez hoy, hoy arranqué diciendo si sí me gusta el inglés porque pues no es que me gusta mucho pero si, me, si yo solita me bloqueo no voy a salir y es que sí le gusta lo que pasa es de que, de que siente que le cuesta y por lo tanto usted no, se rehúsa a ello, pero, pero si sí, le gusta, ya le, le aseguro que cuando usted ya empiece a entenderlo bastante bien, va a decir, hey, sí, qué chivo esto, me, me gusta, lo he entendido muy bien. ¿Verdad? Sí, la verdad que quizás, bueno, desde mi, mi pase del inglés, de la escuela, no, pues, creo que no fueron tan buenos y no fueron fuertes, pues, en inglés nunca me gustó. No empieza o sea, quizás cuando me tocaba traducir, yo buscaba a alguien que me ayudara porque yo no lo hacía. Entonces creo que desde ahí yo no puse como el empeño de poder aprender. Uh -huh. Entonces creo que por eso he venido con toda la falta porque no lo hice de los inicios. Uh -huh. Sí, pero siempre, o sea, nunca es tarde para aprender algo. Nunca es tarde. O sea, imagínense, yo el año pasado empecé a, a aprender un nuevo idioma. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Sí. Eh, y me, me piense que me gustó mucho. Hace años escuché que de que um, una señora española eh, se estaba graduando de no sé de su no sé qué quinto, sexto o décimo, no sé. Um, eh, ¿Cómo se llama? como ah no sí licenciatura creo que era algo así que estaba haciendo y tenía 94 años y yo no decía soy viejita así que no hay no hay edad para empezar algo uno puede hacer a cualquier edad solo que uno tiene que tener la motivación verdad y, y, y el el ímpetu, ¿verdad? Uno mismo tiene que darse ese, esa, el ese, esa, esa, esa motivación. Y, no, yo lo puedo hacer. Yo lo voy a hacer. Sí, yo les decía que yo aprendí a nadar tarde, o sea, ya grande. Me costó, me costó mucho, pero pues, un día lo aprendí. Entonces digo, ya, no, si tiene que ser el inglés, un día voy a aprender. ¿El qué? ¿Qué aprendió? <risa> a nadar. Ah, ok. 
Sí, claro. Sí. Claro, ¿y por qué, por qué no entonces el inglés? Por Exacto, supuesto. entonces digo yo, bueno, sí aprendí a nadar porque era muy difícil eh, coordinar todo. Entonces tengo que aprender un inglés, entonces pues, aquí vamos. Sí, claro, claro que sí. Ya va a ver que sí lo... Eh, cada vez va a ir aprendiendo más y cada vez va a ir eh, entendiéndolo más y va sintiéndose más cómodo con el idioma. Sí, sí, sí. Okay. Bueno, entonces, um, bye, Cristina, le digo de antemano de que bueno, usted ahorita me dice, ahorita no hay mucho porque es el primer día, pero también se le, le voy a dar la oportunidad la, la última semana. Si usted quiere hacer preguntas, tiene ahí un, alguna inquietud, entonces puede usted um, eh, solicitar que la última semana lo repitamos. ¿Ok? Ok, okay me parece. Ah, ok, vaya, pues okay. entonces, muchas gracias mucho y pase buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.